大家好，我是秋平，我现在在河西走廊的敦煌。我来到河西走廊，一个最大的感受就是风非常大。现在同样是如此。说到敦煌，大家一定会想到莫高窟以及那个月牙泉。其实呢，莫高窟是中国四大石窟之一，另外三大是洛阳的龙门石窟，还有甘肃的麦积山石窟以及山西的云冈石窟。那么今天我们来到这个地方很有意思啊，在这里既能看到莫高窟石窟，洛阳龙门石窟也能看到，最后一个呢，山西的云冈石窟也能看到，这个是不是很有意思？那说到这里呢，大家应该猜想到这是一个影视城，这个影视城规模非常大，投资呢有几十个亿，也算是一个在戈壁滩上面的。你看前方那个建筑呢，应该就是我们。在影视剧中经常看到皇帝登基的太和殿，非常庞大呀。等一下呢，我们去看一看。据说里面还有个龙椅，你能够坐上去。那那边呢，还有些蒙古包，以及呢福建的鼓楼等等。鼓楼在福建很常见，但是啊，除了福建之外就比较少了。在路旁边就能看到莫高窟了，那个应该是龙门石窟，非常有意思。在远处呢，还能看到。那个神庙以及沙洲古城，你看看现在的天气，远处那个山感觉都像黄沙一样的。这里前几天呢有一场大的沙尘暴，因为来到河西走廊真的是风非常大，特别是离开张掖之后，那个风就越来越大，经常呢能够吹到满脸都是沙子，特别是在那个锁阳城啊，基本上是像吃沙一样的，眼睛脸上都是。这个地方现在应该算是很多人来打卡拍照的地方。我们刚刚是从那边进来，两侧呢都是跟那些石窟有关。我们现在先去那个龙门石窟那里看一下，因为那个是卢舍那大佛龙门石窟的标志性大佛。在戈壁滩上，树木非常少见，我就像看到了扶杨林一样的。这里可游玩的非常多啊！你看前面有红楼、总统府、土楼、蒙古包，这个等一下去看。莫高窟、龙门石窟，中国四大石窟，我只去看了洛阳的龙门石窟，其他都没去。其实呢，中国的石窟很多，有些人可能觉得四大石窟很好，但是我觉得那个大珠石窟也其实不错，甚至说有过之而不及。如果大家感兴趣的话，我觉得还是要去看一下重庆的大洲石刻，那个真的非常精美。这就是洛阳龙门石窟最具有代表性，也是最标志的卢舍那大佛。没想到在千里之外还能看到卢舍那大佛啊！洛阳龙门石窟，我在前几年去过一次。为什么说卢舍那大佛呢具有代表性呢？首先呢非常精美，另外一点呢就是说。这尊大佛就是武则天的化身。武则天当上皇后之后，和李治呢，他们都比较信奉佛教，所以呢，当时这些石窟啊，都在大力的开凿。你比方说，那个四川广元千佛洞那里也有很多唐朝时期开凿的。那么当时决定建造卢舍那大佛的时候，武则天呢还出了胭脂钱，从而呢一直都有这样一种说法：武则天到底长什么样？就是卢舍那大佛那种模样，所以这个就比有代表性了。这个就是莫高窟。说句实话，莫高窟我真的不太熟悉。不过呢，据说如果去莫高窟，你不请导游的话，根本就不知道里面那些是代表什么意思的。敦煌莫高窟其实也是一直听说，一开始我还以为是跟洛阳龙门石窟那种展示呢。后面才知道，敦煌莫高窟是这种展示方式。现在进去看看里面有没有什么。这个风沙太大了，大家看一下，连房子下面都吹了这么多风沙进来。你想一想，在戈壁滩上面，这个风沙是多么严重。这里还能走上去。这里肯定是没有什么石窟展示的，因为它毕竟只是一个影视基地仿造而已。来这里的，基本上都是打卡拍照的，好多还专门带了服装过来。这里还有千手观音，这个不知道是哪个地方的，我还真不知道。龙门石窟、莫高窟我知道，这个有知道的可以说一下
他每个手势都不一样哎。弥勒佛笑口常开。其实说到弥勒佛，我们也得讲一讲，像武则天，她当时呢，为了稳固她的统治，她就把她说成是弥勒佛的化身。特别是在四川广元千佛崖那里啊，那个弥勒佛，也据说是按照武则天的模样来建造的。沙洲古城，沙洲其实就是敦煌啊。在当时霍去病打通河西走廊之后，汉武帝设立了河西四郡，敦煌、酒泉、张掖、武威。那么敦煌的名字从那个时期就开始了，只不过后面由于朝代的更换。那么敦煌呢，也经过改名字，像沙洲、瓜洲都采用过。现在呢，又回到了敦煌。你像中国封建社会顶峰时期，唐朝李隆基，那个时候正常来说国力很强，但是呢，在河西走廊西站同样受到别的王朝打压。你像吐蕃当时实力也很强。其实大家发现了没有，吐蕃它是跟唐朝一样差不多。唐朝兴盛，他也兴盛；唐朝衰落，他也衰落。这个好像是跟当时的天气有关。这里跟走嘉峪关一样的，进来看到很多不一样的建筑，这就是古城的模样，都是六七十年代的风格。啊。这个地方尽管是收门票，但是里面呢，感觉是废弃了一样。现在门票是三十啊。那么这个影视基地到底是怎么回事呢？说是现在是有人参观旅游，但其实啊，也可以称得上是荒废的状态。这个地方是叫做敦煌丝路遗产城，占地面积达到六千亩，是以中华文化和世界文明为主题，集中展示了陆上丝绸之路和海上丝绸之路沿线国家文化遗产，项目总投资三十到五十个亿。不过呢，现在看起来是烂尾了，包括很多网上资料说现在是烂尾了。上有天堂，下有苏杭，特别是形容开封的《清明上河图》，而这个地方当时打造的就是大漠绿洲中的《清明上河图》，原貌展示的是我们以前的沙洲古城，里面有街市、城池，但是现在看到的就是空空如也。大门敞开，很多东西呢还被破坏了，看不到一个人。所以说这个地方基本上就是烂尾废弃了。看网上资料是没有完全的完工，里面呢现在除了像极个别的游客，很少有人过来。来的人呢大部分是刚才我们看到那些石窟那里拍照。前方就是太和殿，明清两朝。皇帝上朝的地方，我们经常在影视剧中可以看到，皇帝上朝在一个小的宫殿里面，在室内。其实，在明清两朝有一句话呀、啊：“皇帝御极天下。”他就是在太和殿前面上朝的，皇帝坐在上面，然后下面是大臣。同时呢，皇帝登基，还有皇帝结婚，也是在太和殿前面的。现在往前走一走，前面这里。就是丹碧石，这个可是有讲究的。皇帝登基以及结婚才走这里，平时是没有人敢走的。如果大家看过一部电视的话，那么就演绎了皇帝登基的场景。在古代，明清时期，礼法呢比之前的王朝更严，所以这些全是等级的体现呢。我们就去上面看一下。那么。在明清时期，皇帝结婚就在这里举行。那么皇帝走完这里呢，就站在上面等着皇后来。皇帝结婚的场面跟登基的场面是非常宏大的。那么当时这个平台是那些核心大臣，就是地位比较高的大臣在这里。然后在上面呢，就是皇帝站在那里等待，等待皇后的到来。太和殿，那皇帝登基呢，是一路到那个金南殿。太和殿，这里面我们说的，就可能就是金南殿了。这里面还有一个龙椅呢，皇帝上朝的地方。
，这个在影视剧中看了无数遍。这就是龙椅啊！大家如果看真实的龙椅，去故宫可以看到，这就是皇帝的龙椅。其实皇帝坐在这个上面是非常不舒服的，因为在古代封建社会对礼法有要求，就坐姿啊一定要标准，我们说的昂首挺胸一样的。在古代对皇帝的一言一行，所有的都有标准。皇帝坐在这里上朝，下面有大臣汇报，他得听，他不能分神。如果分神的话，就有那些礼部的官员提醒。另外呢，他不能这样靠着。一个是这个龙椅很大，另外一点呢，这个龙椅上面很多凸出来的，你看龙爪、龙身，他靠着会非常不舒服。所以皇帝呢，尽管说是一个帝国的统治者，但是。它并不是说我们想的那么美好。前方是蒙古包以及土楼，这些蒙古包都是空空如也，啥都没有啊，就是展示用的。所以整体这个地方其实废弃了好几年了。这就是福建的客家土楼，这个算是中国一大非常具有特色的建筑，到时候我们去福建还得去看一看。因为福建有很多巨大无比的土楼，有正方形的，还有这种圆形的，这个大家非常熟悉了，被称之为古埃及神庙。这个地方特别适合拍照，你如果披上一条长长的丝巾，站在神庙之上，就是那些柱子之间，大漠微风吹来，吹起你的长发与丝巾，当你在风中摇摆的时候，这个美美的照片就来了。继续往前走。刚刚看到一个千手观音，不知道是哪里的。这里有一个睡佛，我也不知道是哪里的。有知道的也可以说一下。这个睡佛看起来很大，一开始我以为是张掖大佛寺的那个复制品，后来看看不是的。这个应该是云冈石窟的吧？这个地方也还没去过。在戈壁滩上面能够见到这样一大片建筑是非常难得的，尽管说与戈壁滩上面的。风光啊，显得格格不入。不过就是投资了这么多，最终烂尾了，还是挺可惜的。你如果路过敦煌，可以进来看一看。